ഹലോ മക്കളെ യെസ് യെസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയോ കുറേ പേര് നമുക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിസ് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എക്സാം ഒക്കെ നല്ല സെറ്റായി നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യെസ് ആ മെസ്സിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു മെസ്സേജൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഇനി പദവാ ഇതിലിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അയ്യോ മിസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എഴുതിയെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ തെറ്റിയാലും ശരിയായാലും ഒന്നും ഒരു വിഷയമാക്കണ്ട അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇതിൽ താഴെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആ വേഗം പറഞ്ഞ അല്ല ഇത് അല്ലേ ഞാനാണല്ലോ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗനും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ദാ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എന്താ സ്കിന്നിത് ടച്ചിനെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ദേ ഐസ് അല്ലേ ഐസ് ദേസ് ആയിട്ട് നോസ് സ്മെല്ല് ഇയർ ഹിയറിങ് ടങ് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെത്ര കണ്ടതാ അടുത്തത് ഇവിടെ പോസ്റ്റർ അത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് അപ്പം അത് മിസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡു നോട്ട് ഓഫ് ദ ഐസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡിം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ നേരം ടി വി ഫോണൊന്നും കാണരുത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രൊട്ട ദ ഐസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് ദ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇതായിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഷെമിങ് സാറിൻ്റെ തലയല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് മക്കൾ നമ്മുടെ ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് ഏ മിസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചെയ്യാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീസൽ കോള് കെറോസിൻ ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ എൽ പി ജി അതേപോലെ കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താക്കി തിരിക്കണം സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാഷസ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിക്കണം അല്ലേ അയ്യോ അത് നമ്മൾ ഇതല്ല വേറൊരു നൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഇതിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സോളിഡ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഖരം അഖരാവസ്ഥയിലുള്ളത് അപ്പോൾ കോളും കോക്കനറ്റ് ഷെല്ലും അപ്പോൾ കോക്കനറ്റ് ഷെല്ല് പോയി കോളും പോയി ഓക്കെ ഇനി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ മക്കളെ ആ അത് ഇവിടെ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീസൽ ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാഷ്യസ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആ കെറോസിൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീസൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു പിന്നെ ഏതാ ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ ഈ ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ചിലതിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളതിൽ കാണാറുണ്ട് ചിലതിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാഷ്യസ് എന്നതിലും കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡീസൽ എന്തായാലും ലിക്വിഡ് ആണെന്നറിയാലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി വേണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ അവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇവിടെ ദേ അടുത്ത് എൻ്റെ കുശ്യൻ അപ്പോൾ നെയിം ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേഴ്സ് സോളാർ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏതാ ദേ നമ്മളിവിടെ കുറേ എണ്ണം തന്നെ പഠിച
ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ബാക്കി നോക്കിക്ക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എനിമീസ് എന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് കളക്ട് ഫുഡ് ഒരുമിച്ച് അവർ ഫുഡ് ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നെയ്മ് അതർ ടു ടൈനി ക്രീച്ചേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ലീവ് ഇൻ ഗ്രൂപ്സ് കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് പ്രാണികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഹണീബി എഴുതാം അല്ലെ തേനീച്ച പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെർമൈറ്റ് ചിതൽ ഇവരൊക്കെ കൂട്ടായിട്ടാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ റൈറ്റ് ടു റീസൺ വൈ വി കോൾ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ആംഫീബിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ആംഫീബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ബോത്ത് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഗുണം ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മു� അറ്റാച്ച് സ്കൂൾസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഫോസൽ ഫ്യൂൽസ് ഇതായിരിക്കുന്നു ഫോസൽ ഫ്യൂൽസ് നമ്മൾ ചെയ്താണല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫോസൽ ഫ്യൂൽസ് ഉള്ളത് ദേ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കോള് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോള് ഇത് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഫയർവേഡ് സ്റ്റവ് അതായത് ഫയർവേഡ് സ്റ്റവിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫയർവേഡ് സ്റ്റവിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇതേപോലെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചെറിയൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൊതുവായിട്ട് എഴുതാനുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇതാം വലിയ പൈസ ചെലവൊന്നില്ല എന്ന് ഇതാ അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് പൈസ ചെലവില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എനർജി സോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇതിലേതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മക്കളെ പെട്രോൾ ഉണ്ട് കോള് ഫയർവുഡ് സൺലൈറ്റ് ഏതാ യെസ് ആ സൺലൈറ്റ് നിയമസ് വരെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മിസ്ഡ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എഗ് ലാർവ തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആരാ മക്കളെ ഇത് പ്യൂപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് സോ ഇവിടെ പ്യൂപ്പ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം പപ്പ എന്ന് എഴുതരുത് പ്യൂപ്പ ഇനി അടുത്തതാണ് നെയിം എനി ടു ബട്ടർഫ്ലൈസ് ടു അല്ല അല്ല ത്രീ അല്ല ഫോർ അല്ല നമുക്ക് കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ പേര് പഠിച്ചതാണ് നാരക ശലഭം ആരടി ശലഭം വെള്ളിയില തോഴി എരുക്ക് തപ്പി ഇനി അതൊന്നും മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി എഴുതാം കോമൺ ജെസിബൽ രജ്ഞനീലി എഴുതാം ഗരുഡ ശലഭം എഴുതാം ബുദ്ധമയൂരി എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ കാര്യം എഴുതാം ദെൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാംഫുൾ ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രാപ്പ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ബട്ടർഫ്ലൈ എല്ലാം നമുക്കറിയാം മോത്ത് അല്ല നിശാ ശരഭല്ല പിന്നെ സ്പാരോ കുരുവിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ യെല്ലോ സ്റ്റെം ബോറർ ലാർവ അല്ലെ അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിനെ ബോർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ കുഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബ്സോർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓണം എക്സാമിനും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് സോ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കുക ആദ്യത്തെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഏകാന്തര വിനോദ ഇതിൽ നിന്നും അതായത് ഇവനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒറ്റ ലീഫ് അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവനൊക്കെ സിംഗിൾ പസങ്കയ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ ഫുള്ള് സിംഗിൾ പസങ്ക ഇവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കപ്പൽസാ ഇത് അങ്ങോട്ടും കണ്ടും കണ്ണും കണ്ടും നോക്കിയിര